Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Juliana und Jonas und heute gibt es die Fortsetzung von Wer würde er aber über uns? Da haben wir zehn Fragen vorbereitet. Ja, genau. Dann starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Und wer würde er eine Woche in der Wildnis überleben? Paar, eine schwierige Frage. Du? Was? Warum du? Ich glaube schon, also das wäre schon eine Herausforderung für mich, ja. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, eine Woche lang in der Wildnis zu überleben, vor allen Dingen. Ja, eine Vorstellung ist was anderes, als wirklich zu überleben, ne? Also, ja, das, aber das ist schon was anderes. Man muss ja dafür sorgen, dass man, Unterschlupf, dass man Unterschlupf hat, dass man es warm hat, also Feuer machen, man braucht ja irgendwo Essen her. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich das doch überlebe. überleben würde. Aber vielleicht werden wir das mal hier schon machen, ne? wer weiß, eine Woche lang in der Wildnis hier im, im Hochsauerland. Ja, hier bringt dich ja nichts um, was hier ja, irgendwie eigentlich aus, wir müssen was irgendwo aus in Amerika die falschen machen. Pilze oder die falschen ja. Beeren oder so. Ja, ich dachte mir, ich bin da eigentlich schon ganz schön äh, kreativ in der Hinsicht mit Sachen bauen und sowas alles und äh, ja. Ich glaube, ich würde es überleben. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich es überlebe. Ich habe früher richtig gerne Hütten gebaut im Wald. Ist auch richtig geil. Ja, so Tippis und so. Ja, ne? Tippis und so. Das hat richtig Spaß gemacht früher. Heute macht man das ja gar nicht mehr heutzutage so. Ne? Also ja. nicht, dass ich wüsste. Also wenn wir gehen ja öfters mal spazieren auch im Wald und da sieht man keine kleine Holzhütte mehr oder so ein nee. Tipi oder so gar nichts mehr. Ne, ist echt schade. Also ich finde, das hat sich schon von der Kindheit irgendwie geändert. Ich meine, das kommt ja auch, glaube ich, irgendwie dann auch viel mit Internet und so, ne? Sondern einfach, dass die Kinder, wenn die aufwachsen, halt viel im Internet unterwegs sind und dann halt vielleicht auch nicht mehr so viel raus in den Wald gehen. Natürlich auch rausgehen, aber ich glaube, die machen dann gar nicht mehr so Aktivitäten. Ne. Ja. Gut. Frage Nummer zwei. Wer würde eher mhm. bei Kick klauen? <lacht> Jonas ist da echt ein Schisser. Natürlich ist das uncool, aber ja. ich glaube, ich würde es mich dann, glaube ich, eher trauen. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Kann man so stehen lassen. <lacht> <lacht> Übelst kriminell. Aber ich würde niemals nein. klauen. Nein, nein. Ja. Wer würde im Winter eher Sandalen tragen? Ja. Ja, ganz klar, ich. Ich friere eigentlich immer. Ich friere echt schlimm. Ich schlafe jetzt auch mit zwei Decken schon, ich meine, wir haben die Heizung auch noch nicht an, aber ähm, ich friere immer. Jonas ist meistens immer warm, der muss dann immer so ein bisschen leiden, weil ich es gerne im Schlafzimmer sehr warm haben möchte, weil ich finde es ganz schlimm, wenn ich morgens aufwache, das Handy klingelt wegen meinem Wecker und ich komme so aus der Decke raus und denke mir so, boah, als Zeit funktioniert nicht. Deswegen muss es immer schön warm im Schlafzimmer sein. Ja, deswegen, also ich würde definitiv im Winter keine Sandalen tragen. Ich schon. Ja, auf jeden Fall. Ich bin da nicht so die Frostbeule. Ich könnte auch im Winter mit Fenster auf Kipp schlafen. Das wird durchaus gehen. Boah, das friert ja alles ab, ey. Schön frische Luft. Nicht, dass er, ich meine, mhm. wenn es schön warm ist, ist es auch irgendwo gemütlich. Aber dann die ganze Nacht diese, diese Heizungsluft, weiß ich nicht. Da geht dann noch schlechter Luft und so und das ist dann nicht so schön. Nee, es trocknet halt alles auch voll genau. aus, ne? Ja. Ja, wer würde eher mit Haien tauchen? Ja. Also eigentlich total paradox. Ähm, war schön, dass du das auch so siehst. Also ich habe eigentlich Angst vor dem Meer, weil ich finde es echt gruselig, was da unten so irgendwie alles ist. Vor allem, wenn ich das nicht sehe. Aber zum Beispiel, ich schaue mir super gern Videos an von Robert Mark Lehmann. Das ist Meeresbiologe, der setzt sich auch für Tierschutz ein. Also können wir mal empfehlen. Wir können den Kanal auch mal unten verlinken. Wenn ihr euch das, also wenn euch das mal interessiert. Aber der hat mir das echt so näher gebracht, weil der ist echt so ein Haifanatiker irgendwie. Und... Ich habe so ein ganz anderes Bild von diesen Tieren gekriegt und so. Und deswegen, ich habe auch gesagt, so, boah, ich fände es so geil, mal einen weißen Hai zu sehen. Mhm. Aber so wirklich dann mit dem zu tauchen oder halt zu schnorcheln, was auch immer. Ich meine, das stellt sich wirklich schwierig raus. Es gibt ja dieses Käfigtauchen, aber das befürworten wir gar nicht, weil die sich halt total daran verletzen können und sowas alles. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. Ja. Also so, wir wollen ja auch unbedingt mit Wahlhaien tauchen gehen. Ich meine, die können ja nicht kaputt beißen. Das sind ja, ist ja eine Haiart, die halt so keine Zähne haben. Ähm, aber... Oh, richtig schöne Tiere. Ehrlich, richtig, richtig schöne Wassertiere. Sagt man das so? Wassertiere? Wasser, Wasserlebewesen? <lacht> ja, genau. Aber aus diesem Grund habe ich auch Juliana gewählt. Warum würdest du es nicht eher machen? Ich weiß nicht. Also ich habe da schon wirklich Respekt vor. Ja, ich auch. Und, und aber auch Angst. Vor allen Dingen, da muss man sich ja dann auch in bestimmten Situationen dann so und so verhalten, dass einem auch nichts passiert eben. 
Und wie gesagt, Julian hat sich da schon sehr viele Videos äh, drüber angeschaut und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Juliana das ja, eher machen würde. Habt ihr denn schon mal irgendwie einen Tauchgang gehabt oder sowas für Tiere habt ihr gesehen oder seid ihr schon mal mit Haien tauchen gewesen? Das würde uns mal interessieren. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Und dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wer würde eher sich einen Monat lang nicht die Haare waschen? Es fällt bei dir aber auch nicht es auf. Es fällt bei mir wirklich nicht auf, meine Haare fetten kaum. Ich habe äh, viele Haare, ja also so dichtes Haar, sehr trockenes Haar, weil ich halt lockiges Haar habe und ich denke mal, ich könnte dadurch, also man wird es bestimmt schon sehen, dass, ja, nach Monat dann, nach Monat, dann. dass sie dann doch schon fetten würden, aber ja, ja. das könnte ich mir doch bei mir eher vorstellen als bei dir. Ja, ich habe halt echt nur so Flusen, ich habe halt nicht viele Haare und deswegen, ja. Ja, die nächste Frage, wer würde eher seine Augenbrauen abrasieren? Du würdest sie eher abrasieren. <lacht> ja, weil Warum? vielleicht wachst die dann mal wieder richtig. Ich mag die Form ja nicht so immer. Ich habe ja immer so, so Lücken überall. Meinst du dann beide komplett so? Ja, komplett abrasieren, dann kann ich mir die dann nachmalen und vielleicht wachsen die dann wieder schön. <lacht> ja, okay. Und du? Ja, ich habe ja, also ich mag meine Augenbrauen irgendwie gar nicht. Nein, weil ich so... Ja, wir sind ohne Augenbrauen rumlaufen. Ja, ja, das sieht so ein bisschen komisch aus. Ich würde mir die dann auch irgendwie nachmalen. Oder irgendwie Hier so. oben dann so ja. wie Drag Queen. Genau. Ja. ja, könnte mir das doch irgendwie eher bei mir vorstellen. Hm. Mal gucken, wer es irgendwann macht. Ja. ja, dann die nächste Frage. Wer würde eher in einem Vorstellungsgespräch furzen? Ja. ja, das könnte, also es könnte, also es ist zum Glück noch nicht passiert, aber ich sag mal, vor solchen, ähm, wie nennt sich das jetzt nochmal, vor solchen Ereignissen, genau, Ereignissen bin ich immer extrem nervös, also das ist wirklich nicht mehr normal, aber das ist auch in anderen Situationen so, auch wenn wir zum Beispiel ähm, reisen, wenn wir dann am Flughafen sind, ins Flugzeug steigen, weil ich werde so ultimativ nervös und mhm. dann könnte es durchaus passieren, dass mein Bauch anfängt zu grummeln und dann könnte ich es mir auch wahrscheinlich nicht mehr zurückhalten. Also das wird immer nicht passieren. Ich will das, das, jetzt auch nicht, so lustig, will das jetzt hier auch nicht beschwören, dass sowas mal passiert, aber es könnte durchaus möglich sein. Ist euch sowas schon mal passiert? Was Oder was ist euch passiert beim Vorstellungsgespräch? Irgendwas Peinliches? Lasst es uns wissen. Tja, die nächste Frage, wer würde eher über schlechte Witze lachen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ganz klar. Auf jeden Fall. Ja. Ich lache eigentlich über jeden schlechten Witz, eigentlich. Oder ich sage halt, der war gar nicht lustig. Ich fange im Endeffekt dann aber trotzdem an zu lachen. Also ich lache eigentlich dann schon schnell und viel. Du lachst auch gerne über dich selbst. <lacht> ja, ich lache gerne sehr ja. viel über also mich das selbst. Ist könnte durchaus passieren. Natürlich, wenn sie dann anfängt zu lachen, fange ich dann auch an zu lachen, weil er steckt natürlich auch an mit dem Lachen. Also, ja, aber eher Juliana. Ja, dann die nächste Frage. Wer würde eher schlechte Witze erzählen? <lacht> du? <lacht> ja, weil ich, also ich erzähle selten gute Witze, wirklich selten. Das ist ja, also ich lache sehr gerne über mich selbst. Ich lache auch dann echt viel, wenn man irgendwie schlechte Witze erzählt oder natürlich auch gute. Aber meistens, wenn ich einen Witz sage oder irgendwas sage, bevor es andere lustig finden, lache ich schon, bevor ich es eigentlich erzählt habe und es einfach mega lustig finde. Also ich lache, also... Ja, okay, das ist dann <lacht> so ein Beispiel wie irgendwas mit einem Korb, ne? Der, der hat mir einen Korb gegeben und dann irgendwie hat er Basketball nicht getroffen, ne? <lacht> nein, nein, nein. So, nee, ne? No, oder? Ja, der hat mir einen Korb gegeben. Ja, dann kann er wohl gut Basketball spielen. <lacht> so, oder so, irgendwie ja. sowas, ja. Also, ja, okay, dann. Ja, aber warum du? Ja, ich, also bei mir ist es ja so, ich erzähle so gut wie nie Witze und oh, meine Witze werden, <lacht> denke ich, mal richtig schnell. Aber guck mal, sie fängt dann zu lachen, das ist schon mal gut. Ja. Die nächste Frage und, die und letzte somit auch Frage. die letzte Frage. Wer würde eher in einer Achterbahn kotzen? Was? Oder so wie die Frage eher unformuliert, wer würde eher in einer Achterbahn ohnmächtig werden? Ja, können wir gerne umformulieren, aber ich das. 
Ja. Möchtest du Scan sehen? Ja. Ja, also um, also wer Leute dann gleich, warum er meint, ich würde eher eine Achterbahn kotzen und warum ich meine, er würde eher eine Achterbahn kotzen. Kommen wir dazu, warum ich denke, dass Jonas in einer Achterbahn ohnmächtig wird. Als ich schaue mich zuerst. So also 2019 waren wir für fast vier Wochen in Amerika und da waren wir halt in Los Angeles, haben dann ein paar Tage, haben dann ein paar Tage verbracht und sind dann auch in den Six Flags Magic Mountain. Wirklich so ein geiler Freizeitpark. Also gibt es so viele Achterbahnen. Können wir nur empfehlen. Ja, total. Auch wenn er ein bisschen teurer ist, aber es lohnt sich. Und ähm, dann gibt es eine Achterbahn Viper. Da waren wir, glaube ich, auch schon 2018 drin. Mhm. Da ist aber nichts passiert. So, und dann sind wir da rein und dann sagt Jonas noch so, hey, ist so wenig los irgendwie. Und dann sind wir da rein und dann hatte ich die äh, Kamera, die Action Cam, hatte ich dann so. Leider ist das ganze Video weg. Wir haben, glaube ich, bestimmt irgendwo noch einen Ausschnitt. Den können wir vielleicht mhm. dann einblenden. Auf jeden Fall sind wir dann hochgefahren und ich filme so und ich war so runterfahren so. Äh. Das ist aber erst in dem ersten Looping passiert und zwar habe ich vergessen, meinen Kopf anzulehnen. Das ist richtig so. Äh. Ist mein Kopf nicht an, an die Lehne geknallt und dadurch wurde ich dann eben ohnmächtig. Aber nicht nur einmal, sondern dreimal während der Fahrt. Also ich habe eigentlich nicht wirklich viel von der Fahrt mitbekommen. Ja, ich zwischendurch so Jonas, Jonas und er so äh, ja. lachte dann einfach so und ich so Jonas. Du bist mehrfach in der Achterbahn ohnmächtig geworden. Ehrlich? Ja. Hat er nicht mitbekommen. Nein. Ja, und jetzt, warum würdest du denken, ich würde eher in der Achterbahn kotzen? Ähm, ich glaube, weil, wenn wir ja öfters mal in der Achterbahn gehen, mhm. da bin ich ja mehr so die Mimose, ich habe Angst. Ich zögere sowas immer gerne hinaus, aber du sagst dann von dir, wenn du selber noch nicht in dieser Achterbahn drin gewesen bist, ja, wenn ich da jetzt reingehe und mich danach übergeben muss, dann ist es eben so. Bei mir ist es einfach nur, ich habe halt Angst. Aber wenn ich dann da drin sitze, mir wird auch gar nicht schlecht, mir wird gar nicht schlecht, null. Ich habe nur einen trockenen Mund, Adrenalin und das also, war's. Die Argumentation verstehe ich jetzt nicht. Nicht? Ich, nein, weil ich mir halt denke so, das, weil du sagst ja immer so, ja, warum traust du dich denn da reinzugehen? Ich sag halt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, man wird ohnmächtig oder man kotzt. Ja. ja aber, das das heißt ja nicht, aber das heißt ja. ja nicht, dass ich dann eher kotzen würde. Mir ja. ist das dann eigentlich relativ egal, weil ändern kann ich es ja dann eh nicht. Aber du hast immer Übelkeit. Davor, weil ich so auch. Ja, und auch danach. Wem ging es denn so schlecht dann ab? <lacht> Vier Stunden danach? Nee, ich kann nicht in die Achterbahn. Mir ist so schlecht. Ich habe Kopfschmerzen. <lacht> Aber klar, ich würde eher kotzen. Ja, also bisher ja. ist es noch nicht passiert. Es wird auch nicht passiert. Ja, als wir in den Freizeitpark reingegangen sind, da war so eine Achterbahn, da lief da einer her und der hat da voll hingegöbelt. Da sagte Jonas so: Boah, mir ist jetzt richtig schlecht. Ja, der war übrigens in der Holzachterbahn. Ja. Der war in der Holzachterbahn, da sind wir in die Wasserbahn gegangen und da hat man ihn dann gesehen, wie er dann ins Gebüsch gegangen ist und sich da übergeben hat. Und ja. dann habe ich das gesehen, war jetzt nicht so schön. Nee, war auch nicht und schön. Und da wurde mir auch direkt irgendwie übel. Ich bin ja sowieso ein bisschen speziell an der Hinsicht. Empfindlicher einfach. Oder empfindlicher, ja. ja. Deswegen, ja, das waren die zehn Fragen von mir würde eher, so zu uns. Und das war's dann mit dem Video. Wir bereiten das nächste Mal ein Video vor, wo es ums Probepacken geht, unserer Weltreise. Und zwar haben wir ein Ziel vor, nur ein gewisses, also gewisse Kilogramm mitzunehmen. Ob wir das schaffen, wissen wir ja noch nicht. Aber wir nehmen euch auf jeden Fall einmal mit zum Probepacken, wie wir uns das Ganze vorstellen, wonach wir unsere Kleidung aussortiert haben, was wir mitnehmen. Und mhm. da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Mhm.